வணக்கம் நண்பர்களே வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி முன்னேறி ஜெயிக்கும் பொழுது சாதிச்சிட்டோண்டா அப்படின்ட்டு ஒரு இருமாப்பு வர்றது சகஜம் ஆனால் அந்த சந்தோஷத்தை இயல்பாக கடந்து போகிறதுக்கு பழகிக்காமல் அந்த வெற்றியும் பணமும் புகழும் தந்த போத தலைக்கு ஏறி நம்ம கண்ணை மறைச்சி நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுடைய மனசை நோகிற மாதிரி ஏதாவது நடந்துக்கிட்டோம்னா அது நமக்கு எவ்வளோ பெரிய அவமானத்தையும் இழிவையும் தேடித்தரும் அப்படிங்கிறத உலக புகழ்பெற்ற ஒரு சிற்ப கலைஞனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சுவையான ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த கதையை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தலைக்கணம் தந்த தலைக்குனிவு இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் இங்கிலாந்தில் சரே நேனோ சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி வனாட்டா பிளாக்ங்கிற பெயிண்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க பிளாக்கஸ்ட் பிளாக் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட இந்த பெயிண்ட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஆறு சதவிகித வெளிச்சத்தை உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய தன்மை மிகுந்ததாக இருந்தது இப்போ அந்த பெயிண்ட்டு ஏதாவது ஒரு பொருள் மேலே அடித்தோம்னா அந்த பொருள் அந்த இடத்துல இருக்கிறதாகவே தெரியாது அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ஓட்டை கருப்பாக இருளாக இருக்கக்கூடிய விஷயந்தான் அந்த மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அது ஆனால் அந்த பெயிண்ட் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அந்த பெயிண்ட்டை எல்லோருனாலையும் வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியாது அது அதனுடைய வாசம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்மெல்லுடையது ஹார்ம்ஃபுல் அதை அந்த பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் வேணும் ஏன்னா இந்த பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மிலிட்ரி யூஸஸ்க்காக யூஸ் க்ரியேட் பண்ணாங்க ஒரு ஸ்டெல்ட் பாம்புக்கு அந்த பெயிண்ட் அடித்தா எதிரிகள் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிறது தான் அதனுடைய நோக்கம் இப்போ இத்தனை இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அந்த பெயிண்ட்டுக்கு இருக்கிறதுனால என்னமோ தெரில சார் அனிஷ் கபூர் அப்படின்ட்டு ஒரு உலக புகழ்பெற்ற சிற்ப கலைஞர் அவர் இந்தியாவில் பிறந்து இங்கிலாந்தில் போய் செட்டில் ஆனவர் ஆசிலர் மிட்டல் ஆர்பிட் ஸ்கை மிரர் கிளவுட் கேட் போன்ற உலக புகழ்பெற்ற சிற்பங்களை வடிவமைத்தவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர் இவருக்கு இத்தனை புகழ் இருந்தும் அதெல்லாம் பத்துலேயும் நினைக்கிறேன் இன்னும் அவர் உலகம் வந்து அவரை வியந்து பாராட்ட வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சாரோ என்னமோ தெரில இந்த சரே நேனோ சிஸ்டம்ஸ்ங்கிற கம்பெனிகிட்ட போய் வனாட்டா பிளாக்ங்கிற இந்த பெயிண்ட்டை உலகத்தில் என்ன தவிர வேறு எந்த ஓவியனும் கலை பணிகளுக்கு அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனுடைய யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஓவியம் நான் தான் அதனுடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீல் போட்டு ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கிட்டார் இப்போ இந்த நியூஸை வந்து வெளியில் சொன்னால் உலகம் தன்னை வியந்து பாராட்டும்னு நினச்சாரா என்னமோ தெரில ஆனால் அவர் நினைவிற்கு மாறா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக உலகமே வந்து அவருக்கு எதிராக திரண்டு எழுந்து கடும் விமர்சனங்களை அவர் மேலே வச்சாங்க உலக ஓவியர்கள் அத்தனை பேரும் ஓவிய உலகத்தின் சரித்திரத்திலே இந்த மாதிரி அற்பத்தனமாக எந்த ஓவியனும் நடந்துக்கல இவ்வளோ சுயநலமாக நடந்துக்கல இது வந்து அசிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஷேர் வனட்டா பிளாக் ஹேஷ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி ட்விட்டர்லாம் பெரிய அளவில் அது ட்ரெண்டிங் ஆச்சு இப்போ இதனால் கடுப்பான ஓவியர்களில் ஸ்டூவர்ட் செம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு இளம் பிரிட்டிஷ் ஓவியரும் அடக்கம் இப்போ அவருக்கு வந்து இந்த மனுஷனுக்கு எப்படியாவது ஒரு நல்ல பாடம் போகட்டணும் அப்படின்ட்டு அவர் மனசுக்குள்ள ஒரு வேகம் ஏன்னா அவர் அவர் ஒரு பெயிண்டர் மட்டும் இல்லை அவர் இந்த மாதிரி பெயிண்ட்லாம் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளர் பெயிண்ட் உற்பத்தியாளர் அப்போ அவர் பிங்கஸ்ட் பிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக ஒரு பெயிண்ட்டை டிசைன் பண்ணி அதை கிரியேட் பண்ணுறாரு கிரியேட் பண்ணி அவருடைய வெப்சைட்டில் ஆன்லைன் சேலுக்கு அந்த பெயிண்ட்டை வந்து ஆஃபர் பண்ணார் ரெண்டு கண்டிஷன் இந்த பெயிண்ட்டை யார் வேணாலும் வாங்கலாம் ஆனால் ரெண்டு கண்டிஷன் ஒன்று உங்கள் பேர் அனிஷ் கபூராக இருக்கக்கூடாது ரெண்டு இந்த பெயிண்ட்டை வாங்கி நீங்கள் அனிஷ் கபூர் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு இட்ஸ் அ ஜோக் இப்போ இந்த இந்த ஜோக்கை வந்து பார்த்துட்டு கம்முனு வாய் மூடிட்டு இருந்துருந்துருக்கலாம் அல்லது தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து இந்த சிற்பக்கலைஞர் அனிஷ் கபூர் தன்னுடைய செயலுக்கு வருந்தி மன்னிப்பு கேட்டு இத்தனை கண்டன குரல்கள் வருதே அப்படின்னு தன்னுடைய தவறை திருத்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அதை பயன்படுத்தி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த தன்னுடைய இவருக்கு வந்து நைட்ஹுட் கொடுத்தது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இவர் வந்து சர் அனிஷ் கபூர் இந்திய அரசாங்கம் வந்து பத்ம பூஷன் விருதை வழங்கி அவருக்கு கௌரவப்படுத்தி இருந்தது இப்போ இந்த விருதுகளுக்கும் இத்தனை புகழுக்கும் கொஞ்சம் கூட பொருத்தமே இல்லாமல் இவர் என்ன பண்ணுறாரு சிறுபுள்ளத்தனமாக நான் வாங்க முடியாதா நான் வாங்கி காட்டுறேன்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பிங்க் பிங்கஸ்ட் பிங்க் பாட்டிலை வாங்கி அதுக்குள்ளே மிடில் ஃபிங்கரை விட்டு அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவை ஸ்டூவர்ட் சிம்பிளுக்கு அனுப்புகிறாரு நான் ஜெயிச்சிட்டேன் பார்த்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டூவர்ட் சிம்பிள் சிரிச்சுக்கிட்டே இப்போ உன்னோடய மிடில் ஃபிங்கரை விட்டுப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்த ப்ராடக்டாக கண்ணாடியை நல்லா தூளாக அரைச்சி டைமண்ட் டஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்டாக ரிலீஸ் பண்ணுறாரு வித் த சேம் கண்டிஷன் இட்ஸ் நாட
பிளாக் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிற ஒரு பெயிண்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணார் இது வனட்டா பிளாக் மாதிரி கிடையாது அந்தளவுக்கு கருப்பு கிடையாது அதோட கொஞ்சம் கருப்பு கம்மி தான் ஆனால் ஏறக்குறைய அதே அளவுக்கு கருப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக இதை ரிலீஸ் பண்ணார் பட் மற்ற எல்லா வகையிலும் வனட்டா பிளாக்கை விட பிளாக் டூ பாயிண்ட் ஓ சிறந்தது ஏன்னா அது வந்து எளிதில் எல்லோராலும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியலாக இருந்தது அது ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது எல்லா சர்ஃபேஸ்லேயும் அந்த பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்புறம் காஸ்ட்டும் ரொம்ப கம்மி சாதாரணமாக எல்லா பெயிண்டர்ஸும் வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் இருந்த ஒரு 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 விலைக்கு அதை அவர் வித்தார் இப்போ இது வந்து டோட்டலாக சார் அனீஷ் கபூர்னுடைய பெயரை வந்து டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு உலகமே பெரும் ஆரவாரத்தோடு ஓவிய உலகமே அதை வரவேற்று ஓவியர்கள் வந்து அதை வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ நண்பர்களே இந்த மாதிரி தன்னுடைய பெயருக்கு மட்டுமல்ல தன்னுடைய சிற்பங்களுக்கும் தன்னுடைய ஓவிய படைப்புகளுக்கும் தீரா கலங்கத்தை தேடிக்கிட்டார் அனீஷ் கபூர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய சிற்பங்களை வாங்கியவங்க அவங்க வீட்லேயோ அவங்க நிறுவனத்துலேயோ அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவங்கெல்லாம் பெருமையோடு இது அனீஷ் கபூரோட சிற்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருப்பாங்க இனிமேல் அப்படி சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை ஏன்னா இப்படி சொன்னால் இந்த கதை தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் எல்லோரும் சிரிப்பாங்க தன் தன்னையும் தன்னுடைய படைப்புகளையும் நகைப்புக்குரியதாக செய்து விட்டது இந்த புகழ்பெற்ற ஓவியரனுடைய தலைக்கணம் எனவே நண்பர்களே சார் அனீஷ் கபூர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது முக்கியமாக ரெண்டு பாடம் ஒன்று எந்த அளவுக்கு நம்ம புகழின் உச்சத்துக்கு போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பணிவாக தன்ன தன்னடக்கத்தோடு நடந்துக்க பழகிக்கணும் இரண்டாவது எப்போது ஒரு தெரியாமல் ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டாலும் அந்த தவறு சுட்டி காட்டப்படும் பொழுது அதுக்காக மனம் அருந்தி மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டா அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த வாய்ப்பை சுத்தமாக கெடுத்து மேலும் மேலும் அற்பத்தனமான விஷயங்களை செஞ்சு தப்பு செஞ்சு நம்ம பேரை இன்னும் கெடுத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இவர் கதையிலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட பாடம் அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆறுருள் உய்த்து விடும் அப்படிங்கிற திருக்குறளுக்கு அனிஷ் கபூர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை மிகச்சிறந்த உதாரணமாக பொருந்தி போகுது நண்பர்களே இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தேன்னா இதை லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க இதே போன்று மீண்டும் ஒரு நல்ல சுவையான கதையோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களது அன்பு சகோதரன் இளங்க ராமசாமி நன்றி வணக்கம்